partner na yun. Praise God. And this morning, let us prepare ourselves to listen to the word of God. And may I call on the servant of the Lord, Pastor Verdi, to be next to God is good and all the time. Okay, uh, probably it, it could be uh, the weather this morning. Because when I woke up, I checked my wristwatch. It was about like 6.18 already in the morning. So I would say probably one of the reasons why we are missing a real plenty of our church members today. Uh, can be, you know, they, they may be in their beds yet, according to uh, See, Natalie a while ago, I, I laughed about it when uh, she described that our beds now seem to be like a magnet, <laughs> pulling us down. Anyways, this morning, I'm very happy as well to be around and to see you, really. And uh, is that us? May iglo isa ko sa iyo, may anak ka. Kapag kasi pinag-pray ko si Ate Shrey, Ate Shrey, lumaki ka na talaga ate. Nag-prudrude na yung magiging lulo na si Pasto. Aboy. So I would like us before we will go to uh, listen to the word of God. I'm going to preach this morning. I'm entitling my message uh, this journey called life. Okay? Sabihan mo do yung katabi mo, sabi mo, you and I are in a journey. Sige na, sabihan mo yung katabi mo. Amen. The edge that we have, yung kakaiba, kakaiba ba? Yung ano, yung plus factor ho natin, yung bintaha ho natin, sapagkat itong journey na to, itong buhay na to, na tinatahak ho natin, kasabay ho natin ang Diyos. Kasama talaga natin ang Panginoon. Kaya nga, lahat naman tao may problema eh. Ikaw, ako. Pero ang kakaiba ho, ang kakaibahan, ganun na yun sa Tagalog, yung bintaha ho natin, sa mga problema ho natin, kasabay natin ang Diyos eh. Kaya nga ho, may solusyon ho sa lahat ho nating mga sitwasyon. Before I'll uh, explain this further, and not to preempt the message, I'm, an, I'm inviting us, I'm asking us if we please can stand. Let's all rise now one more, one more time. Tapos, tayo dahi umalis ang humayo sa mga Sige. upuan. Are you there? I included at the same time the... Ito talaga ba tayo ninyo? Ayun. Sige po. I will lead us in the reading. Join me after with your eyes. Here we go. And the Lord went before them by day in a pillar of fire to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. And the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night did not depart from before the people of God. Wow! God bless the reading of His word. I'm, I'm so excited and I'm about to be tempted to ex, uh, explain, describe to us how powerful was uh, this detail when God Almighty lived among His people that literally yung kanyang presensya ho ay nakikita. Literally ho, ang presensya ho ng Diyos ay nahahawakan. Now, God would just like to let us know this morning, brothers and sisters, na kasama ho natin ang Diyos, kasabay ho natin ang Panginoon sa araw-araw ho natin buhay. Sige ho. Sa buong mundo ho, na piling-pili talaga ng Panginoon, mahal na mahal ho ng Diyos. Sa ng Biblia, ganun po, sapagkat ang Panginoon ay may eternal covenant ho sa kanila. Yung, ah, uh, Pact or testament or yung promise ho sa ang Diyos ho ay nagbigay ho na walang katapusan promise ho sa kanila, eternal nga eh. And you know who these people are? They are the Israelites of the Jewish people. In the book of Romans, the Apostle Paul explained it really so wide and so detailed. Sabi ho niya, dahil ho sa, sa kanila hong uh, covenant ho sa Panginoon, ka tayo hong nananampalataya din kay Jesus Cristo naging mga anak din ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, we also are the spiritual Jews. We also are the spiritual Israelites. At meron pang another verse ho sa book of Genesis. Sabi ho ng Panginoon, sino yung magbi-bless ho sa Israel will be blessed. Sino ho yung magki-curse sa Israel will be cursed. Kaya nga, we really will need to be very very careful not to say anything bad or anything which which can be inflicted to the nation of Israel. Otherwise, magbubumirang ho yun sa atin. 
Naka-join ako ng isang seminar, sabi ng isang preacher ho, ng isang, uh, ito yung uh, tinuro ho sa amin. Na minsan ho, especially ho, uh, tayo mga Pilipino, hindi natin alam na yun pala ay isa ho yung curse. Yun pala ay hindi ho yun maganda. Yung mga nanay, pag sila ho'y nagagalit, sila sa akin, narinig ko yun sa mama ko nun, hindi yung ang bata ka. Ba't pala ho yun? Kasi curse ho yun. Nagagalit ho ang Diyos. Pag hinaharm po natin itong mga taong to, the Jewish people, the Israelites, harm will come as well on us. Huwag natin kalimutan yun sa pagkato sa eternal covenant ng Diyos sa kanila. Sa atin ho, iningat tayo ho, Diyo. Tingnan mo yung ilong mo. Tingnan mo yung color ng skin mo. Pilipino tayo ho. Kayo mangi ho. Proud tayo na Pilipino. Hindi tayo ho, Diyo. Pero dahil sa panalampalataya natin kay Heso Kristo, naging mga anak tayo ng Panginoon. Same favor na binibigay ho ng Lord sa kanila na dumating din sa atin. Amen? Amen. Now, I like us to, to see here how these people were protected and preserved by God. Ang sabi ko kanina, yung mensahe natin ngayong umagang ito, yung buhay natin sa mundo ba, ito po'y isang paglalakbay. I need this to explain further because you understand this. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, ikaw at ako ay manlalakbay. Siguro, hindi ka pa nakalabas doon ng Sambuanga, no? Yung pinakamahahabang na puntahan mo, siguro, pinakamalaya pa lang. Vitaling lang. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi kaskasali. Yung buhay mismo natin dito sa mundo, tayo ho ay naglalakbay. Manlalakbay ho tayo. Ang mga hudyo ho, yung kanya na buhay ho, ay refleksyon ho, paano yung paglalakbay natin. Dito ho, sa mundo, paano tayo sinasabayan ng Diyos? Sabi dito sa Biblia na binasa ho natin, ang Diyos ho, noon sa panahon ho nila, nung kinuha ho sila sa Egypt, dinila ho sila ng Panginoon dun sa promised land, talagang reflected ho yun sa buhay ho natin. Kasi yung Egypt, kasalanan yun eh. God called us from our darkness. Tapos dinadala ho tayo ni Lord into our marvelous light, promised land. Lagay mo doon yung kamay mo, sa puso mo, sabi mo, Si Lord ay my promised land ho para sa akin. Sige ho! Makinig ka, anak ng Diyos, makinig ka, kapatid. Hindi ka habang buhay ganyan. Siguro ho, may mga trials ka nga. Siguro ho, minsan umiiyak ka nga. Siguro ho, paminsan-minsan may mga panahon na sasaktan ka. Pero makinig ka anak ng Diyos, kapatid. Hindi yan hanggang buhay ganyan ka. Merong promise land, merong promise land na pinangako ang Panginoon sa iyo. You got a good destiny ahead of you. Amen? Palapakan mo natin ang buhay ng Panginoon. Very graphic talaga yung, ano, yung uh, description dito ng Diyos. Paano sinasabayan ng Panginoon ang paglalakbay nila. Sa umaga daw, sabi dito ng Biblia, ang Panginoon daw, ay nagmanifesto sa mga anak ng Diyos, yung mga Jewish people, yung Israelites, as a cloud of glory. Mainit kasi sa, ano, sa disyerto. Yung eldest to namin ay nasa Saudi. Mag-text mag yan or mag-chat yan sa kanyang mama. Gaano kainit, sobra talaga ng init daw doon sa Middle East, sa Saudi. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. Pero kama nga nga, sapagkat hindi man lang umitim yung mga Hudyo, hindi man sila ano, yung nasusunog ho, sa init ng araw. E paano? Sa umaga daw, ang Diyos ho, minamanifest ho ang kanyang sarili ho, na para bagang isang gabon na siyang nagtatagon sa kanila sa itaas nila. Yung clouds ba? Yung clouds, hindi yung ordinary clouds na gaya ngayon, o ulan siguro. It was more than a natural cloud. It was a supernatural manifestation ho ng presensya ng Diyos. Imagine, at meron pang kanta ho si Moses sa Old Testament. Sabi nun, when the cloud of glory is moving. Yung cloud na yun, hindi yun stationary. May tao pa ho dyan? Pag ang Panginoon no, ay nagkukumano sila na mag-a-advance, yung cloud ay nag-move talaga. So the people of God uh, were bound to uh, to pick their tents. Wala ho silang mga bahay noon. Hindi sila nagpapatayo ng bahay sa uh, sa gitna ho ng disyerto. 40 years po yun sila, yung travel ho nila. So, they were in their tents. When they see that the cloud is moving, ayun, dati-dali nila yung ano, 
i-collapse yung ano yung kanilang mga tents at lahat ho nilang mga ari-arian yung kanilang mga animals including na yung mga anak nila yung mga nagpasuso ng mga nanay at saka nagtatakuan siguro yung mga baliliit tawag ng tawag si ate, si kuya kasi kailangan magtatravel ulit tayo because the cloud of glory is moving otherwise, pag hindi sila susunod sa cloud of glory maiiwanan sila and they will be exposed under the elements by the way, ho, bakit may protection mo tayo? may immunity mo tayo? sapagkat ho, kasama natin ang Diyos palagi amen? amen Hanggang ngayon, yung cloud of glory, hindi ho, umaalis yan. Sabi ho ni Lord, I will be with you until the ends of the earth. Kaso lang, nag-iba na ho ang manifestation, ang manifestation ho ng presensya ng Diyos sa pagsama ho sa ating buhay araw-araw. Hindi na ho, literal na cloud of glory. Di ba? May tao pa ho dyan? Simula nung ipinako si Jesus dun sa Kalbaryo, may nagsimula hong bagong panahon. Bagong kabanata ho sa istorya ho ng mundo. Sabi ho, ang, ang Holy Spirit, ang presensya ng Diyos na nandun sa, nandun sa kalog-looban sa templo ho, ay lumabas, umalis ho. Saan pumunta ang Holy Spirit? Ang Holy Ghost po, ang Holy Spirit ay ay nananahan ho sa lahat ng mga puso na tumanggap, ng, tumanggap ho sa ating Panginoon. Kaya nga ho, hindi ho sa labas. Ang, ang presensya ng Diyos ho ay kasama ho natin. Amen? Amen. Nanonotice ninyo yung favor na isang bukod tanging bagay na nangyayari ho sa inyong buhay? Marami yung mga, kung baga ho, kakupintensya mo na nasa ano, sa, sa yung left, sa kanyang right. Pero bakit nangyayari yun sa inyo? Hindi ka naman kagwapuhan talaga. Hindi ka naman kagalingan talaga. I-admit natin yan. Ano ho yung, ano, ano yung bintaha ho natin? Kasi ho, ang Diyos kasama natin palagi. Amen? Amen. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, huwag mong kalimutan ang bintaha mo ay ang Diyos. Huwag talaga, huwag talaga, ta- talaga natin kalimutan yan. Sa umaga ho yun, balik tayo. Sa gabi naman, kasi yung disyerto ay extreme place. Wala kasing mga kahoy, ano ho, pagkabitin ang, ang, ano, ang, ang lamig talaga, ang ginawa ng lugar. So, nag-iiba naman ang manifestation ng Diyos. Pag magtakit silim na ganit, yung cloud of glory, mawawala ho yun. And then suddenly, in the middle of the camp of Israel, there would manifest a huge pillar, sabi ho sa Biblia, pillar of fire. Yung ano ho, yung poste. Yung, dito ho, sa gitna ho natin, mas malaki pa siguro nito. Kasi nagkakampo yung kumilyon people, yung Jewish people o Israelites. So, sa gitna ho nila, there, there will be that visible, tangible phenomenon. Like a whirlwind. Meron ho, ano, uh, may isa hong apoy na para hong poste, haligi ho, na matapi ho sa kanilang gitna. Yun ang kanilang hiper. Bukod ho sa elements, meron ding mga mga wild animals ho. Uh, for example, mga mga uh, mga wolves, mga jackals, mga lions, mga snake. You know, in darkness, itong mga animals, mga na mga nocturnals, maa-attract mo sila sa, sa body heat. So yung mga anak ko ng Diyos, they could be mistaken as, you know, prey. They could be mistaken as... Uh, para ba yung na, ano yung sa Orlando, Florida, yung 4 years old na bata ho? Kinain ho ng alligator. Sabi ho ng mga scientists, nakal- eh, nagkamali ho yung alligator. Akala ho, uh, parang ano lang, yung pagkain, bata na pala yun. Nung nahanap na pala nila, kawawa talaga, no? Napifeel ko talaga pag mga tatay, talagang nagigigil ako. Kaya binabant- binabantayan ho tayo ng Diyos. Amen? So, hindi ho yung nangyayari sa mga anak ng Panginoon sapagkat yung, yung uh, pillar of fire kept away the animals. Natatakot yun ang mga animals. So, kaya yung mga anak ho ng Diyos, himbing na himbing ang tulog nila gabi. Kasi yun ang kanilang protection. Sabihan mo daw yung, yung katabi mo, sabi mo, himbing ka na gabi. Mahimbing ka. Sapagkat si Lord nagpuprotect mo sa atin. Amen? Hallelujah. Palapakan mo doon natin ng Diyos. Kaya nga ho, after 40 years, yung kanila hong dating leader ho, si uh, Moses, tapos na kanyang time. 
may pumalit sa kanya si Joshua. Sabi ho ni Joshua, The journey has already ended. Before them was the great river Jordan. Yun ho ang nagsiseparate ho sa kanila ho 40 years ho na paglalakbay. And they were about to enter into the promised land. Sabi ho, ng, sabi ho ni Joshua, The Lord told us to cross over. Yun po ang one last miracle na magkikita ho nila. Sapagkat uh, according to the Bible scholars, yung panahon na yun, the river Jordan was overflowing. So yung ano ba, yung baha, paano nila yung malalampasan? Lalamoy sila? Hindi yun pwede. Sabi ho ni Lord, as I did 40 years ago, uh, during the time of Moses, naalala ho ninyong ano, yung Red Sea. The Lord parted the Red Sea and there was, you know, a dry uh, ocean bed, you know, na ginawa ho ng Diyos na sila ho'y, sila ho'y, ano, uh, tumawid ho mga kapatid. Sabi ho ng Diyos, I will one more time, this moment, it will not be a body of ocean, but it's gonna be the River Jordan. Alam po ninyo, yung River Jordan, isang, isang ano po, hindi hinampas ni Moses yung tubig. Kung hindi ho, ang mga paaho ng mga, Uh, ng mga pariho, ng mga sasadote. Nung sila ho ay uh, umapak doon sa river ho, dahan-dahan yung tubig ho, uh, nag-withdraw ho, at saka huminto ho doon sa itaas, at saka yung ano, nagpo-flow. Pumunta doon sa ano, doon sa, sa dulo. Talagang in the middle ho sa River Jordan, malakas ho yung baha, huminto talaga yung baha, nagsususpend. Meaning to say, at that moment, that time, at that time, parang ang panahon ay nasuspended. And there was, you know, a a clear highway, a dry highway in the middle of the River Jordan that was provided for the people of God. Kaya nga ho, dahan-dahan ho silang, ano, uh, tumawid ho, mula ho sa pinakamatanda, the weakest of the oldest, and the weakest of the youngest, kasi ho may mga bata din, lahat ho ng kanilang mga ari-arian, pati mga animals. And then to the last person, of their uh, sa sa grupo ho nila naka uh, naka arrive na ho naka dating na ho sa other side ho and then the river came back again to the to the mighty flow that was how the travel of the people of God in the past God was with them you and I in like manner we also are in our journey pero iba tong journey na to hindi tayo naglalakad mula sa Buwangga hanggang Manila o sa ano ba hanggang Batanes. Kung hindi yung buong buhay ho natin ba, marami na rin tayong nadadaanan, no? marami na tayong mga downs at saka mga ups sa buhay. Pero you tell me, may, may kahit isang araw man lang, may mga panahon ba na kinalimutan ka ng Diyos? May mga panahon ba na pinalikuran tayo ng Panginoon? Pastor, baliktad yata yung tanong mo. At anong ibig sabihin mo, Brad? Pastor, ilang beses ho natin nakalimutan ng Diyos? Pero He never, di ba? Minsan nakakalimutan natin si Lord, pero hindi siya tinatalikod sa atin. Amen? Minsan, tayo na yung tumatalikod sa Panginoon, pero tayong hinahagol ng Diyos na makabalik ko tayo sa landas. Kaya nga, at sadyang bait talaga at mabuti-mabuti talaga ho ang Panginoon sa ating buhay. Amen? See now, you close your eyes for a while and you raise both of your hands up to God. Sabihan mo si Lord, Lord, ang bait mo talaga, ang buti mo talaga sa buhay ko, Panginoon. Sabihan mo si Lord, mahal kita, Lord. Mahal kita, Lord. By the way, pag mag-worship talaga tayo, pag mag tayo sa Panginoon, may tatlong factors so tayo. We praise Him for all that He has done. Sa lahat na ginawa ho niya sa buhay natin. Pangalawa ho, <coughs> Sorry. We praise Him, the second is, we praise Him for all the things which He will do. Ibig sabihin yung, ano pa yung mas gagawin ho ng Panginoon sa buhay natin? Pangalawa ho, In the three, ito yung pinaka-importante. We praise Him because of who He, who, who he is. Pinupuri ho natin ang Diyos sapagkat mahal ho natin siya. Amen? So, yun ang tatlo. Meron po na kung i-bring uh, about sa inyo, mga kapatid. Here we go. Jay, paano ito, Jay? 
Okay. Brothers and sisters, I'd like us to understand that our lives in this world is a journey. And it will be very difficult if we travel without the Lord along with us. Would you say in it then? Amen. Sa Tagalog ko po, yun ang sinasabi ko, tayo ay manlalakbay. Mahirap talaga pag tayo, dito sa mundo, yung buhay natin, hindi po natin kasama ang Diyos ho sa isa't isa mong buhay. Mahirap talaga mga kapatid. Di ba bakit magaan yung buhay natin? Bakit ho masagana yung buhay natin? Huwag mo talagang kalimutan yung mga kapatid sabagkat kasama natin ang Diyos. At isa din, huwag, huwag, huwag uh, makinig, makinig tayo ho lahat. Hindi na natin alam kailan magtatapos yung paglalakbay ko natin. May tao pa ho dyan? May ilan ba kayong mga kakilala? May, uh, may mga kakilala pa kayo na bigla lang kinuha ni Lord? Siya kayo? Meron din, ano, nakaratay ho. Uh, hinihintay talaga natin, pinagpipray ho natin na hindi ni sila magsasuffer. Tapos eventually sila ay kinuha ho ng Panginoon at saka sila nakabalik na ho, na, nakabalik na ho sa Diyos. Yun know, ang end ng ating journey. Pero huwag mo muna i-wish, i-wish yung end ng journey mo. I-enjoy mo yung, ano, yung paglalakbay mo every single step. Amen? Amen. Meron akong hindi masyado ka-close, pero kakilala ko. Siguro kakilala ko din ati siya at saka si Hams. Si Richie ba? Nagulat ako nun. Uh, sa lahat ko ng mga weddings na nakakandak ko, tong, tong taong to, kanyang mahal ni Richie, Uh, siya ho yung, ano, yung MC. Magaling kasi na MC. Narinig ko itong uh, kaibigan na ito, dati yung ano, uh, disc jockey ng, ano, ng isang uh, kilalang ano, uh, FM station. Ang ganda talaga ng boses. Pati yung kanyang English ho, perfect ko talaga na American accent ho. Pati siya nagsasalita. And then later, may, meron ng isang kaibigan Nag-post ko siya sa Facebook. Sabi yun niya, Sulong, Richie. Goodbye, Richie. Parang sabi ko, ano nangyari? Ba, kung magpasa kasi tayo sa Facebook, ano, especially pag busy ko tayo, we just bros, di ba? Tinitingnan mo natin. Tapos, hindi na natin pinubusisi, ano. Pero nakita ko yun, talagang clinic ko yung, ano, yung entire story. Mahaba kasi yung, ano, yung kanyang status na nilagay. Si Alili. Tinignan ko, na-realize ko ano yung sinasabi niya. Si Richie pala, passed away. Mga 32, 33, 34, I don't know how old he is. Very promising. Marami yung uniyak, especially yung mga ikinasal, na siya yung host, siya yung MC. Tapos, uh, uh, sinabi doon, uh, why uh, the brother passed away? It is ACA, cancer. And uh, accordingly, dahil daw, ano daw, yung brother, uh, mahilig daw ang inom ng soda. Ginagawa ho na, ano, yung, yung soda uh, na parang tubig. Y- yun, yun ang sinabi. I, I don't know how confirm it is. Kaya nga ho, makinig kayo, sino ho sa atin dito, yung ko, uh, Sprite, ginagawa ho na parang tubig. Hindi na tayo umiinom ng tubig. Kailangan mag-change na talaga tayo ng lifestyle. Amen? Kasi yung buhay natin, paglalakbay. Amen? Amen. Now, eh, hindi tayo, ano ho, yung paglalakbay ho natin, maaga ho matatapos. Amen? Amen. Now, eh, mag-i-enjoy ho natin yung paglalakbay ho natin. Makita ho pa natin yung mga anak ho natin na, ano po, lalaki pa ho. At saka magiging successful ho. Nagdarating ang panahon na magiging lolo at saka lola pa tayo. At saka mai-enjoy ho natin yung buhay ho natin. Makikita pa natin na maitatayo pa natin yung ano na church building ho na nga. Amen? Amen. Mai-enjoy pa ho natin. May tao pa ho ba dyan? Amen. Palagpangan doon na natin ang buhay ng Panginoon. What the Lord would like to be seen and understand us this morning is this. We have the inheritance of blessings. Kailangan maintindihan natin yan. 
nung tinawag tayo ng Diyos sa paglalakbay ho natin dito sa mundo, tinawag tayo ng Panginoon na tayo po ay tumanggap o makatanggap po ng kanyang biyaya. Dami hong klaseng biyaya ho ng Panginoon, hindi lang yun isa. Hindi lang physical, hindi lang financial, that will be including at the same time emotional, spiritual, and the holistic life, uh, the holistic Uh, ano yun? The holistic aspects of our lives. Ano yun? Full package so yun. At the same time, matatanggap natin yun. Sabi po ni King David, ito yung ano, uh, account niya, sinabi ho niya sa, sa Psalms 37, verses 25 to 26. Pwede ho natin basahin. May tao pa ho dyan? Sige daw. One, two, three. I have been young and now I am old. Yet I have not seen the righteous forsaken, or his children begging for bread. He is ever lending generously, and his children become a blessing. I want you to hear the word, wow! Sige daw. Wow! Parang ano lang, lima lang yun ay sabi. Sige daw, lahat ko tayo sabi natin, wow! Sabi natin, praise the Lord! Praise the Lord! Tapos yung point to your finger towards the screen, sabi mo, ako yun! Sige daw. Ako yun. Ito yung dinidiscard ni Lord sa buhay mo. Buhay mo natin. Sabi yun ni David, I have been young and I am now old. Matanda na si David na sinulat niya yung Psalms 37. Sabi niya, sa buong buhay ko, hindi ko pa nagkikita yung magtuwid na pinatalikuran ng Panginoon ni ang kanila ang ni ang kanilang mga anak na mamalimoso sa pagkain. Mga kapatid, makinig, makinig kayo. Ang promise ng Panginoon sa atin, hindi tayo bubutungin. Kahit na yung mga anak ko natin, bubusukin sila ng Panginoon. Tingnan mo yung katawan mo. Amen. Sabi ni Lord dito, He is ever lending generously. So, nagsusurplus yung, ano, yung blessings, yung grace na binibigay ho ng Diyos sa atin na kahit na tayo, kahit tayo din ay nagbibigay din, nagsishare din. At sabi dito ni Lord, and His children become a blessing. Ibig sabihin, ano yung, ano yung grace na binigay ni Lord sa buhay ho natin? Tayo ho first generation. Dodoblehin ho yun ng Diyos ho sa ating mga anak. Ibig sabihin nga, sa paglalakbay ho natin, sa journey ho natin, tinawag tayo ng Diyos na tumanggap ho ng biyaya. At yung biyaya niyo, sinabi ko sa inyo, sa, inyo ka, sa, sa atin ho kanina, this is a package. The blessings na sinabi ho ni Lord is, sabay yung lahat, nandun yung lahat. Amen? Kaya ho mga kapatid, mahirap ho yung maglakbay tayo ho sa mundo, dito ho sa mundo, na hindi ho natin kasabay ang Diyos. Pero sapagkat kasama ho natin ang Panginoon, kaya nga nai-enjoy ho natin ang blessings ni Lord. Amen? Amen. Alam ko ninyo, tuwing mag-testimony lang po ako, tuwing, uh, tuwing pasukan ho, isa ho talaga sa pinaproblema ko, sa totoo lang, ay yung mga libro ko. Kasi mamahalin kasi yung uh, libro ho namin sa College of Law. And, uh, I'm now in my senior level. Saka yung mga libro ko sa, sa stage namin ngayon, uh, extremely important, very crucial, ho, critical, and I need to have those. So there are seven textbooks na I need. Uh, ano tawag nito? I need diary. So after the enrollment, kinausap ko si Sister Delia, si kailangan magbili ako ng libro. Eh, sabi ni Sister Dels, mag-pray lang tayo kasi humingi, sabi ni Lord, humingi tayo. Sabihin mo yung katabi mo, sabi mo, huwag kang mag-worry, humingi ka. Sabihin mo yung katabi mo. Ayun, nag-pray lang ako. Dalawang si Mana, oh, hindi pa nag-open ano, yung klase. Kasi isa, isa po ako sa mga unang nag-indroon talaga. So make long story short, lines ako ni Lord. Lahat ito ng libro, meron ako. Rejoice with me. Palapangan natin si Lord. Sabi ko ng klase ho. Sabi ko ng aming professor, kailangan may libro kayo, no? The next day, 
na nag-meet po yung professor namin, yung ibang mga klase ko, uy, may libro ka na? Talagang ano, uh, uh, susumbatan yung isa't isa, wala pa, ikaw may libro na? Ako, na, na, nasa likod ho, nilagay ko yung libro ko sa, ano, sa harapan, naka-cover na ho. Pastor, may libro ka na? Meron na. Pastor, ilang libro mo? Kompleto na ko. Hindi! Totoo, Pastor. Kompleto. Pastor, sige na ako. Pabaro daw isa, yung inaamoy, amoy talaga. <laughs> amoy hindi niya yung bagong libro, di ba? Ang sarap talaga amoy, di ba? Inaamoy, amoy, Pastor. Pahiram mo na. So, yung, sa first day, hindi ako yung una, ano? Nagbubuklat doon. By the way, mga estudyante, hindi kayo bumubuklat ng libro sa paralan lang. Pag-uwi ho ng bahay, ang ano, ginagano yung libro. Binabasa ang libro sa bahay. Amen? Amen. Hindi ho, ano, tumataranta tayo. Ay, ito kailangan ko basahin. Doon sa, ano, doon sa school, ano, sabi ho ng mga kaklasik ko, Pastor, mayroon, Pastor, sila nagbabasa. Pinagpipray ko din sila kasi naawa ko man din. Naawa ko din ako, especially yung mga barkada ko. Then later, noong Thursday, nakita ko sila may mga libro na din. Eh... Yung sapatos ko po, nagbigay nun sa akin, uh, kapatid ho, six years ago, yung ano ko, yung tikta ko, eh, magsisix, eh, imagine mo yung sapatos ko na si six years. I don't know how I walk, pero yung sa likod ng sapatos ko, ba yung dito, yun ang ano, pa ang tawag nito, yun ang unang na, tawag nito, yung na, siguro palagi ako nagbibig. <laughs> So, sabi ko, kailangan mo ng bago sapatos. Meron, meron akong ano, yung Nike, binigay mo sa akin. Uh, sapatos so yung nanak ni Chris, Chris Aquino, yung mga pilido. <laughs> binigay ni Pat kay Pastor Yap. It's a long story. Dahil siguro sa laki ng katna, sa laki ho, ng, ng, ng pako, yung, sa, yung Nike ko ay binigay. Sabi ko, hindi ho. <laughs> hindi ho maabot po ng isang taon, binigay ho. So nakita talaga ni Lord yung pangangailangan ko ba? Hindi ko sasabihin sino ha? Merong isang kapatid ho, sabi niya sa akin, ibibless kita, pastor. Binigyan ako ng dalawang sapatos. Ang sarap pala no, kung suot ng bago. <laughs> yung isa, yung isa ho, para ho, pang araw-araw ko po. Makinig ka kapatid, hindi to sa isa lang, sa dalawa lang. Lahat po tayo, sabi ho ni Lord, sisiguraduin niya na sa journey ho natin, sa paglalakbay ho natin, hindi ho tayo makukulangan. Kasama ho natin ang buhay ng Panginoon. Amen? Amen. Ikaw din siguro, may istorya ka din, may iba ka din testimony how the Lord has been played, has been placing all of those along yung graces na kinakailangan mo. Kaya nga ho, mahirap dito sa mundo na mabuhay, hindi mo kasama ang Diyos. Pero makinig ka kapatid, pintaha talaga, mag-i-enjoy ka talaga pagkasama mo ang Diyos palagi. Amen? Amen? Amen. Palapangan doon natin na buhay ng Panginoon. Now, there are these other things I would like to speak on. Now, here we go. Number one, wag tayong nalilito nito. Kasi ito yung reality ko. Life in this world will always be unfair. He will be our justice. Unfair, di ba? Bakit may mga mayayaman? Bakit ako pinanganak na mahirap? Hello, totoo yan. Bakit yung ibang mga bata ang sarap ng kanilang mga pagkain? Bakit kami? Ang pagkain namin palagi kong daing. Kaya nga si Papa, kaya, kaya nga si Mama, nagka-arthritis. Bakit? Kasi yung buhay na is unfair eh. Sa opisina. Di ba? Bakit, bakit siya palagi kong ano? Ano kong ni Boss? Yung ano? Yung close talaga ni Boss. Pero ako. Eh kasi yung close ni Boss eh, ano yun eh? Uh, kasabay niya sa pag-iinom. Eh, ikaw, hindi ka kami inom. Eh, yun. Kasi palagi yun, ano, yun si boss, ano, chicks yun ni boss. Ikaw, hindi. Talaga, you stand for righteousness. Ayun. Uh, bakit ka, ano yun ni boss? Bakit close yun ni boss? Kasi si boss, eh, gumagamit ng, ano, ng drugs. Eh, kasabay yun, gumagamit ng drugs. Kaya si close niya, ikaw, hindi. Dito kasi sa mundo, we live a broken world. 
and understand, ladies and gentlemen, kaya nga hindi tayo magalap at magalit ito sa ating sitwasyon. Hindi tayo magalit ito sa ating sarili. Kasi it's a given fact because we are living a broken world, there is always unfairness around. Hello? Pero makinig ka. Ang kasangga mo, kahit ho unfair ho ang mundo, bibigyan tayo ng hustisya ng Diyos. Kasi ang kasangga ho natin ang Panginoon. Amen. Pinangalak na tayong mahirap, mga kapatid. Pinangalak na tayong palagi hong daing ikinakain ho natin. Pero hindi ho kung buhay na magiging mahirap ho tayo. Amen. Hindi ho kung buhay ho nakakainin ho natin daing. Ipuproof talaga yan ng Diyos. Siguro nagsisimula ho tayo sa wala. Dadalhin ho tayo ni Lord ho sa itaas. Magbabago yung buhay ho natin. Amen. Amen. Palakakan ho natin si Lord. Yung ano, palakasan system, huwag kang maniwala dyan. Yung sabi ho, pasipsip factor, bahala na yung iba, sumisipsip. Huwag kang sumisipsip. Kasi si Lord ang siyang kasangga sa'yo. Si Lord ang magbibigay ho ng kinakailangan mong promotion. Si Lord ang siyang magbibigay ho ng kinakailangan ng favor mo. Si Lord ang magbibless sa iyo. Amen? Meron isang example ho dito na ibibigay ko sa inyo. This was Joseph. And I would like to be very quick in this. So Genesis ho, chapter 40, verse 23. Pwede ho natin basahin no? 1, 2, 3. Yet the chief cupbearer did not remember Joseph, but forgot him. Ito yung isa sa mga pinakamasakit na mangyari ho sa atin. Yung nakalimutan tayo ba? Hello? Nakalimutan ka na ba? Yung... Papangakuan ka ba ng... Ano po? Uh, papangakuan ka, lampas langit. Tsaka, hope ng hope ka. Hi! Mayroon na hope, ano, may padrino na ako. Pero yung padrino mo, kinakalimutan ka eh. Si Joseph, no? Na, nagbilang ko kasi siya na wala siyang ginawang kasalanan. Sabi niya, kailangan ko talaga ng Salvador. Salvation. Eh, may panahon, no? May dalawa hope na may give kasi si Joseph. He was a seer. He can see what is the future. Tawo nung seer, she seer. Sabi ko ng dalawa, may panagini pa ko. Ginigan yun ang interpretation, especially yung pangalawa, yung kap ay pang pangunang palay, yung kapera. Tatlong araw sa pini Joseph, irrestore ka sa iyong trabaho. Masayang masayang talaga siya, kasi nabilang husya. Na nawala na kanya ng trabaho. He was the kapera of the king. Diba? Yung umiinom yung vino ang hari, ang unang taga-tikim nun yung cupbearer. Diba? Baka may lason yun. Kakain ho ng pizza yung hari. Bago makakain yung, ano, yung hari, ang unang, ano, ang unang, ha, ang unang slice is yung ano, cupbearer. Eh, nakasa, nagkano siguro, nakumit ng room, nilagay siya sa preso. Sabi ho ng ni Joseph, the Lord is telling you, within three days, ibabalik ka. Ay talaga, masaya-masaya yung kape. Masabi niya, hindi talaga kita makakalimutan. Dadalhin kita sa isa, kahit saan ako pupunta. Ay talaga, ipapalabas kita dito pag makalabas ako. Na ito yung nangyari. Tatlong araw na eh, ibinalik yung, ano, yung cupbearer sa kanyang trabaho. Pero ano pinasaw natin? Inalimutan si Jose. Kaya nga sinasabi ko, life in this world will always be hindi natin masabi yun. Sige daw, life in this world will always be unfair. Bakit sila lang nakuha? Ako hindi. Hindi yun para sa'yo. May ibibigay sa'yo ng the best. Na better. Naging tayo ho ng dalawang taon si Joseph. Kinalimutan siya ng tao, pero hindi siya kinalimutan ng ating Diyos. Isang araw ho, ang hari mismo ang siyang na nagniginip. Na kailangan ho niya malaman ano yung nasa unahan, pinatawag ho si Joseph. At isang, ano lang, isang, ano lang, isang uh, kisap mata lang, nagbago ang kanyang buhay. Yun ang tinatawag ko na justice. Sabi ho ng Biblia, justice. Si Lord ang siyang bahala sa iyo. Amen? Amen. Ang tao ho, ay kakalimot sa atin. Ang tao ho, Sige ho, magbibigay ho ng sakit ho sa atin. Pero ang Panginoon ho, ang siyang bibigay ho ng justice ho, ng luna sa isa't isang buhay ho natin. May tao pa ho dyan? Palapakan ho natin ang buhay ng Panginoon. 
Nung last Sunday, naka-invite ko tayo ng maraming. Actually, yung mensahe ko, uh, primarily ho, para to sa lahat ng mga baguhan ngayon sa simbahan. Kasi gusto ni Lord na malaman ho natin, tayo hong kasimula lang ho sa pagsunod ho sa Panginoon, na masarap palang sumunod kay Lord. Matamis pala na magbigay ho, ibigay ho natin ang ating buhay ho sa Panginoon. Sino yung last Sunday na kadala ho ng, ano, ng mga bisita ho? I would like to encourage you, ipa-follow up natin sila. Siguro ngayong umagang ito, wala ho sila. Pero hindi ibig sabihin ho, natapos na ho. Kailangan i-follow up ho natin mga kapatid. Kailangan ho, ta -ta tawagan ho natin, iti-text ho natin, tsaka dalhin ho natin sa simbahan. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, ipa-follow up ho natin sila. Palagpangan ho natin ang buhay ng Panginoon. Now, this second point, I would like to address this to all of the new ones. Okay. Sabi ho dito, We will always need a local church for our constant fire in the Lord. Kasi yung journey ho natin, yung buhay ho natin, marami kasi tayong mararaanan ng mga pagsubok, mga testing so sa buhay, mga pagyuho sa buhay, hindi natin yung kakayanin sa ating sarili lang. Kailangan ho natin yung mga kapatiran ho sa Panginoon na mag i so sa atin. At tayo din, dito ho sa church, meron ho tayong, meron ho tayong mission, meron ho tayong job galing ho sa kay Lord. Na one to the other, kailangan ho marunong tayo mag i encourage Amen? Amen? Amen. Amen. Masaya ako sapagkat yung kuya ko, no? elder brother ko, yung sister-in-law ko, nandito na din sa church. Brothers kami, hindi lang ho, salaman, brothers kami ho, in the Lord. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, by God's grace. Sige ho, harapin mo yung, yung, yung nasa, ano mo, next sabi, sabihan mo, yuna, by God's grace, I promise to encourage you. Always. Amen. Palagpakan na natin si Lord. Bantayan mo yan, ha? Yung katabi mo. Tignan mo, ha? Pag may trials ka gani, may testing ka gani, pag papagalitan ka niyan, i-discourage ka, i-remind mo. Amen? Okay? Sabi ko ng Psalm chapter 1 verse 1, I, I, I so love this verse. Sabi ko ni King David, Masahin na lang natin. One, two, three. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scoffers. Alam ba ninyo, itong versikulong to, this is about church life. Yung ano ho natin, yung yung ano ho, yung uh, local church. Yung ano ho natin, yung church membership ko natin. Sabi ho ni Lord, Blessed. Lagay mo daw yung kamay mo sa puso mo. Sabi mo, Blessed. Blessed. Sabi ni God, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. This is church life. Sino yung kasabay ho natin palagi? Church members. Kasimbahan. Amen. Bini-bless daw ni Lord na sino yung kasabay natin. Ibig sabihin sa journey ba natin, hindi talaga araw-araw, no? Kasi nakikita tayo once or twice in a week man lang. Di ba? Nami-miss ko si Brother Michael, di ba? Nami-bless ko, nami-miss ko si, uh, nami-miss ko si, bro, si sister, si brother. Kasi, yun na, may isa't isang buhay mo tayo. Pero ibig sabihin ito, kasabay po tayo ho sa journey. Amen? Who walks not in the counsel of the uh, wicked. Kasi yung mga unbelievers ang ikakounsel niyan sa atin, wickedness. Nor stand in the way of sinners. Yung, sino yung ano, yung, when you stand, di ba? Ang ganda ko kanina nung mag-worship tayo, taso natin yung kamay natin. Sino yung nasa gilido natin, kapatid natin sa Panginoon? Amen? Amen. And sabi ko dito, nor sit in the seat of the scoffers or scornful. Ayun. Di ba? Sa simbahan, ano yun? Yung pag, na, we walk, di ba? We walk. Uh, we walk in the journey sa church, so we stand and then we sit. Pero yung kasabay natin palagi ho, mga kapatid sa Panginoon, alam nyo ba, pag tayo ay may local church, there is that distinct or unique particular blessing binibigay ho ni Lord sa, sa buhay ko natin. Amen? Amen. 
palapangan doon natin si God. So we will always leave a local church. I'm almost done. Uh, okay. Then I will, after this, uh, okay, two more, two more clips. Asan si DJ? DJ, I will need you in a while, anak, ha? Okay. Asan yun? Ayun. God commands us to love one another. Sige ho, basahin na natin. Lahat ko, louder please. One, two, three. God commanded us to love one another. one more time. One, two, three. God commanded us to love one another. For the third time daw, yung nasa next mo, you squeeze the hand. Squeeze so, squeeze so tight. Yung ano, pislita ba? <laughs> Basahin na natin pangatlong message. Someone. Tsaka, hawakan mo ng mahigpit. Sige, basahin na natin. One, two, three. God, who has to love one another. Okay. Si Lord ho, sabi niya, ito yung verse ko, ibibigay ko. Sa John 13, verse 35. By this, all people will know that you are my disciples. Followers. If you love one another. Ibig sabihin niya, ah, ano yan? Born again yan. Kristiyano yan kasi nagmamahalan. Diba? Jay, sige daw, you come, Jay. Uh, I, I would like us to see how uh, how we have the family family values, yung house values natin. Ah. Okay, ho. Every Sunday kasi ni re recite natin, no? Let me just run this down very quick. Acts is more than just a congregation. We are a family. Amen? And we are bound to love. We are bound to help. We are bound to protect. We are bound to care for each other. Na feel mo ba yan dito sa simbahan? Hindi ibig sabihin na perfect na talaga tayo, pero ginagawa natin yan. And we're doing all of our best na mak so kung makakaya natin, matutupad natin ito. Jay, sige daw na. Axe family are a happy and friendly people. Ini-emphasize talaga natin ang joy. Hindi tayo gustong tumanda, ano? Hindi tayo gustong magkakasakit. At saka, yun ang binigay ni Lodo sa atin. He gave us joy. And Axe is a worshiping church where God's thoughts is always felt. CJ. The pure word of God is taught in simplicity and the needs of a broken humanity is met. Ito yung, ano, yung uh, five points on the simbahan. Acts loves the Lord holy. Buo yung pag-ibig natin kay God. Treats every person or every fellow equally. Patay-patay tayo lahat. Preaches the gospel passionately. Hindi lang si pastor. Lahat talaga tayo. Doon, kailangan na pag mag group, hindi nakakatulog yung mga ano, ha? Oh, passionately, oh. Cares the brethren as a community. We care for one another. And grows in the word continually. See the J. Ito yung bago, ano? Acts Church is a place of hope. And Acts Church is a place of grace. Acts, nung last Sunday, dito si Art Lees. Hinamat ka na. Pumunta ba yun sa'yo atin? Siya? Minsan lang kasi pumupunta ako sa church. Pamakino ni Sister Gina. May dinadaanan kasi yung bata. Nagpatato. Dami yung tato. May kasal daw nung, ano, nung isang, uh, isang simana. Pumasok siya sa simbahan, nasa likod lang. Kahit mahalayo yung pare, sinabihan daw talaga, nasa likod siya. Uy, hindi ka pwede dito sa church. Dami yung tato. Talagang na-embarrass yung bata. Umalis sa simbahan. No? Kasi buong tato, sabi niya sa kanyang mama, Ma, kayo ang da iglesia. Hindi may anda daw, ka katoliko grande iglesia. Ala ka na Pastor Berli ma, maski ang sina lang yung ma. Hindi ka kailan siya tiba ka ano? Hindi tabuga. Hindi tabuga kumigo. Alya daw, taksit ka rin kumigo. <laughs> Nakita ko nga yung ano, kanyang mga kato. By the way mga kapatid, huwag tayo hong padalahok sa panglabas. Titinan ho natin ano yung nasa puso ha? Amen? Amen. Nung narinig ko yun, pinuntahan ko talaga si Artles, in-embrace ko. In-embrace ko. Kinis ko yung bata. Kasi may pinagdadaanan. Acts Church is, ano yun? 
Acts Church is a place of hope. Acts Church is a place of grace. And the last ito ho mga kapatid. When you are in Acts, you are promised to be always loved and always accepted. Amen? Amen. So, i-enjoy natin ho yung journey natin mga kapatid ha. Hindi pa ito matatapos mga kapatid. Yung journey ho natin. Huwag tayong mag-design na matapos na yung journey. Let's enjoy. Let's enjoy each, each moment. Tayo, tayo ito ngayon. Tayo yung